안녕하세요. 이번 영상은 세 번째 영상으로 바닷가 지붕 그리고 천장을 만들어 보도록 하겠습니다. 먼저 바닥을 만들기 위해 로얼 데크 뷰로 이동하도록 하겠습니다. 바닥은 상단 플로어에 스트럭처를 누르면 구조 바닥을 작성할 수가 있습니다. 그리고 원하는 유형을 만들기 위해서 에디트 타입을 눌러주도록 하겠습니다. 디플리케이트를 눌러서 유형을 하나 복사해주고 이름은 프리캐스트 콘크리트 슬라브로 바꿔주도록 하겠습니다. 그리고 스트럭처 오른쪽에 에딧을 누르고 두께를 80으로 그리고 재질을 콘크리트로 바꿔주도록 하겠습니다. 재질이 많아서 찾기 어려울 때는 상단 검색창에서 검색해서 쉽게 찾을 수 있습니다. 그리고 참고로 하단에 프리뷰를 누르면 어떤 식으로 객체가 생성되는지 미리 볼 수가 있습니다. OK를 눌러주시고 상단 드로 탭에 사각형 아이콘을 선택해주고 옵셋에 50을 입력한 상태에서 내부 프레임 기준으로 작성을 하게 되면 경계가 50이 옵셋대에서 작성되는 것을 확인할 수가 있습니다. 그리고 레벨 옵셋 값을 마이너스 330으로 입력 후 완료 버튼을 눌러주겠습니다. 스판 디렉션은 이번 프로젝트에 필요가 없기 때문에 아니오로 눌러주겠습니다. 이번에는 단면 뷰를 하나 그려서 어떻게 작성이 되었는지 확인해 볼게요. 상세 수준을 파인으로 높여서 확인해 보면 구조 프레임에 입력한 지수인 50만큼 걸쳐서 작성된 것을 확인할 수가 있습니다. 작성한 바닥을 선택하고 로얼 데크뷰로 이동해서 추가적으로 수정하도록 하겠습니다. 나머지 프레임 사이도 같은 방식으로 바닥의 경계를 작성할 건데요. 이때 탭키를 누르면 연속으로 객체를 선택할 수가 있습니다. 이렇게 한 번에 객체를 선택한 상태에서 상단의 미러 기능을 쓰면 선택한 라인을 기준으로 쉽게 미러할 수가 있습니다. 이번에는 두 개의 닫힌 경계를 선택해서 미러해주고 마지막으로 전부 선택한 상태에서 중심을 기준으로 다시 미러해서 바닥을 생성하도록 하겠습니다. 같은 방식으로 상부 프레임에 걸리는 바닥도 만들어 보도록 하겠습니다. 에디트 타입에서 유형을 하나 복제하고 이름을 트레버틴 플로어 슬라브로 바꿔주세요. 그리고 에디트를 눌러서 두께를 30으로 그리고 재질을 트레버틴으로 바꿔주도록 하겠습니다. 그리고 인서트를 눌러서 재질을 하나 추가해주고 두께를 70으로 그리고 재질을 모르타르로 바꿔주도록 하겠습니다. 기능은 서브스트레이트로 바꾸고 다운을 눌러서 위치를 바꿔주도록 하겠습니다. 사각형 아이콘을 선택하고 테두리 프레임의 안쪽을 기준으로 경계를 작성하겠습니다. 그리고 레벨 옵셋은 상단으로 10 돌출되게 설정하고 완료를 눌러서 바닥을 생성하겠습니다. 단면 뷰로 이동해서 확인해 보면 중간 프레임 위에 바닥이 잘 작성된 것을 확인할 수가 있습니다. 이번에는 메인 플로우로 이동해서 데크와 같은 방식으로 위아래 바닥을 작성하도록 하겠습니다. 이때 선이 두꺼워서 얇게 보고 싶으실 때는 상단에 띤 라인 아이콘을 클릭하거나 단축키 T를 누르면 보이는 선의 두께를 조절할 수가 있습니다. 계속해서 반전 기능을 사용해서 빠르게 작성을 이어가도록 하겠습니다. 반전 기능은 단축키 MM을 사용해서 보다 빠르고 편리하게 사용할 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 데크와 마찬가지로 하부 바닥의 옵셋은 마이너스 330을 입력해서 상성해주세요. 그리고 이어서 상부 바닥도 트레버틴 유형을 선택하고 옵셋 값 10을 입력해서 같은 방식으로 생성하도록 하겠습니다. 
형성이 되었다면 3D 뷰로 이동해서 확인해 보도록 하겠습니다. 이때 우측 특성창에 섹션 박스에 체크를 하면 상자가 하나가 생기는데 이 상자의 크기를 조절하면 3D 객체의 단면을 바로 확인할 수가 있습니다. 단면 상자를 끄면 다시 원래 뷰로 돌아올 수가 있습니다. 이렇게 바닥 작업은 마무리를 하고 루프 뷰로 이동해서 지붕을 생성하도록 하겠습니다. 상세 수준을 파인으로 바꿔주고 뷰 레인지를 마이너스 500으로 바꿔서 객체가 보이도록 설정하도록 하겠습니다. 지붕을 바닥과 같은 방식으로 쉽게 만들 수도 있지만 프로젝트의 특성상 컴포넌트를 가져와서 배치하는 방식을 쓰도록 하겠습니다. 상단 아키텍처의 플레이스 컴포넌트를 클릭하고 로드 패밀리 아이콘을 눌러서 다운로드 받으신 슬라브를 로드해 주세요. 그리고 아무 곳이나 클릭해서 생성한 다음에 3D 뷰로 이동해서 확인해 보겠습니다. 지금 보이는 이 컴포넌트를 프레임 위에 배열해서 지붕을 만들어 보도록 하겠습니다. 루프 뷰로 이동해서 컴포넌트를 프레임에 정렬하도록 하겠습니다. 이 패밀리는 옵셋 간격이 지정되어 있기 때문에 실선을 기준으로 정렬하는 것이 아니라 보이지는 않지만 그 실선 바깥쪽에 잡히는 스냅 라인을 기준으로 정렬하시면 됩니다. 이번에는 프레임과 같은 방식으로 컴포넌트를 배열하겠습니다. 라스트 옵션이 선택된 상태에서 끝 위치를 지정해주고 개수를 14개로 바꿔서 배열하도록 하겠습니다. 그리고 컴포넌트를 모두 선택하고 상단의 그룹 아이콘을 눌러서 루프 세트 01로 묶어주도록 하겠습니다. 같은 방식으로 바로 옆에 있는 프레임 위에도 컴포넌트를 배치하겠습니다. 길이가 맞지 않기 때문에 타입을 긴 타입으로 바꾸고 정렬해서 맞춰주도록 하겠습니다. 그리고 배열 아이콘을 누르고 시작점과 끝점을 선택 그리고 개수를 14개로 바꿔서 배열하겠습니다. 그리고 방금 배열한 객체를 모두 선택해서 그룹을 만들 건데 이름을 루프 세트 02로 지정해 줄게요. 그리고 다시 배열 아이콘을 누르고 시작점과 끝점을 지정해서 배열하고 개수를 12개로 바꿔 주겠습니다. 그리고 첫 번째로 작성한 그룹을 복사해서 반대쪽에도 컴포넌트를 배치하도록 하겠습니다. 컴포넌트가 잘 생성되었는지 3D 뷰로 이동해서 확인해 보죠. 3D 뷰에서 보니 컴포넌트가 조금 높게 위치해 있네요. 모두 선택하고 레벨 옵셋을 마이너스 220으로 바꿔주겠습니다. 이번에는 모델링 플레이스 기능을 사용해서 지붕의 철제 프레임을 돌려줄 건데요. 컴포넌트에서 모델링 플레이스를 누르고 카테고리에서 루프를 지정해 주겠습니다. 그리고 이름은 루프 페이샤로 만들어 줄게요. 수입은 지정한 경로 위에 프로파일을 돌려서 형상을 만들어 주는 기능입니다. 수입을 누르면 먼저 경로를 작성해야 하는데요. 픽패스를 누르고 바깥쪽 지붕 프레임의 끝을 모두 선택해서 사각형에 닫힌 경로를 만들어 주겠습니다. 경로를 만들었으면 완료 버튼을 누르고 계속해서 프로파일을 선택해야 하는데요. 현재 로드된 패밀리가 없기 때문에 로드를 눌러서 다운로드 받은 프로파일을 로드하겠습니다. 로드를 하고 프로파일을 선택하면 경로 위에 프로파일이 생성이 되는데 뒤집어져 있기 때문에 플립으로 뒤집어주고 
X 방향으로 85 정도 이동하겠습니다. 완료를 누르면 프로파일을 따라 형상이 만들어집니다. 마지막으로 우측 특성창에서 재질을 스틸로 바꿔주겠습니다. 그리고 완료를 누르면 재질까지 적용된 형상이 만들어진 것을 확인할 수가 있습니다. 이번에는 루프 뷰로 이동해서 단열과 마감을 만들어 보겠습니다. 루프 아이콘을 눌러주시고 사각형 작성 툴을 사용해서 경계를 작성하겠습니다. 옵셋에 마이너스 30을 주고 베이스 옵셋에 마이너스 140을 주겠습니다. 계속해서 경계를 작성하게 되면 기준점으로부터 30만큼 떨어진 경계를 작성할 수가 있습니다. 완료를 누르고 Edit Type을 눌러서 작성한 객체를 수정하겠습니다. 이름을 그냥 루프로 바꿔주고 Edit를 눌러서 지붕을 수정하겠습니다. 두께를 50으로 바꿔주고 재질을 폼 글래스로 바꿔줄게요. 그리고 인설트를 눌러서 멤브레인 레이어를 추가해주고 다시 인설트를 눌러서 두께 10에 재질을 아스팔트 루핑으로 바꿔주겠습니다. 그리고 펑션을 피니쉬로 바꿔서 완료하겠습니다. 그리고 지붕에 경사를 주기 위해서 레퍼런스 플레인을 만들어줄 건데요. 상단에 레퍼런스 플레인 아이콘을 클릭하고 옵셋에 300을 주겠습니다. 그리고 픽 라인으로 바깥쪽 프레임의 끝을 선택해서 안쪽 방향으로 참조 평면을 만들어 주겠습니다. 계속해서 지붕을 선택해서 수정을 할 건데요. 선택이 잘안될 때는 3D 뷰로 이동해서 선택할 수도 있습니다. 선택을 하고 상단에 모디파이를 클릭하면 지붕에 포인트를 추가할 수가 있는데요. 루프 뷰로 이동해서 에드 포인트를 누르고 참조 평면이 교차하는 곳에 포인트들을 추가하도록 하겠습니다. 다시 3D 뷰로 이동하겠습니다. 컨트롤 키를 누르고 가장 끝에 있는 포인트들을 선택해 주도록 하겠습니다. 그리고 상단 엘리베이션 값에 60을 입력하면 끝부분만 들어 올릴 수가 있습니다. 단면 상자를 활성화하고 크기를 조절해서 확인해 보면 끝부분이 올라온 것을 확인할 수가 있습니다. 이렇게 지붕을 마무리하고 실링 플랜으로 이동해서 천장을 만들어 보도록 하겠습니다. 현재는 객체들이 너무 많아서 잘안 보이기 때문에 모두 선택해 주고 상단에 필터를 눌러서 구조 프레임만 선택해 주도록 하겠습니다. 그리고 하단에 안경 아이콘을 눌러서 Isolated Element를 누르면 선택한 프레임만 남기고 나머지는 임시로 숨길 수가 있습니다. 계속해서 상단에 실링 아이콘을 누르고 Edit Type을 눌러서 천장을 작성하겠습니다. 패밀리를 Compound s h i l l i n g 으로 바꿔주고 이름을 그냥 실링으로 바꿔주겠습니다. 그리고 에디트를 눌러서 두께 24의 재질을 실링으로 바꿔주세요. 그리고 스케치 실링을 누르고 사각형 툴을 사용해서 안쪽 프레임을 기준으로 경계를 작성하도록 하겠습니다. 그리고 레벨을 실링으로 바꾸고 옵셋 값을 0으로 바꿔서 천장을 만들도록 하겠습니다. 작성이 잘 되었는지 3D 뷰로 이동해서 확인해 보겠습니다. 섹션 박스를 활성화하고 상자의 크기를 조절해서 확인해 보면 천장이 잘 작성된 것을 확인할 수가 있습니다. 이렇게 천장까지 작성을 완료하고 이번 영상을 마무리하도록 하겠습니다.